হার্ডওয়ার অ্যাডভেস্টার আরেকটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম মেবি দিস ইজ দ্য বেস্ট টাইম ফর আপগ্রেডিং ইউর রাইজেন পিসি অথবা আপনি যদি নতুন সিস্টেমও বিল করতে চান যে কোনো ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের রাইজেন সিপিউ দিয়ে দু হাজার বাইশ সালের বেশিরভাগ সময়ই কিন্তু রাইজেনের ম্যাক্সিমাম সিপিউই ইন্টেলের সিপিউগুলো থেকে বেশি প্রাইস ছিল কিন্তু বর্তমানে তার কিছুটা উল্টো বলা যায় কিভাবে বর্তমানে একজন এক্সিস্টিং রাইজেন ইউজার জাস্ট সিপিউ আপগ্রেডেশনের মাধ্যমে খুব বেশি টাকা খরচ না করে কিভাবে আপনি আপনার পিসি আপডেট করতে পারেন আমরা আজকে ভিডিওটিতে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সো উইদাউট ফার্দার ডিলে লেটস গেট স্টার্টেড প্রথমত রাইজেনের ফার্স্ট জেনারেশনের যাত্রা শুরু হয় দু হাজার ষোলো সতেরো সালের দিকে জেন আর্কিটেকচারের সাথে যেরকম আর থ্রি থার্টিন হান্ড্রেড আর ফাইভ সিক্সটিন হান্ড্রেড অথবা আর সেভেন সেভেনটিন হান্ড্রেড এক্স এইসব সিপিউর সাথে কিন্তু এএমডি রাইজেনের যাত্রা শুরু হয় তারপর পালাক্রমে তাদের সেকেন্ড জেনারেশনে তারা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড এক্স টোয়েন্টি সেভেন হান্ড্রেডের মতো সিপিউগুলো লঞ্চ করে তখনকার সময় ইন্টেলের সবচেয়ে বড় ডমিনেশন ছিল সিঙ্গেল কোর ওয়ার্কলোড অথবা গেমিং হ্যাঁ এটা সত্য যে জেন এবং জেন প্লাস আর্কিটেকচার ব্যাটার ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট হওয়ার পরও ইন্টেলের গেমিং পারফরমেন্স কিছুটা ব্যাটার ছিল তবে মিড রেঞ্জে এই গেমিং পারফরমেন্সটাকে আমি বলবো যে নামমাত্র গেমিং পারফরমেন্স কজ আপনি যদি মিড রেঞ্জের বাজারে দিকে খেয়াল করেন তখনকার সময়ের এর জেনারেশনের এইটি যেটা ছিল একটা মিড রেঞ্জ সিপিউ এবং প্রাইস ছিল আঠারো থেকে উনিশ হাজার টাকা কিন্তু অপর পাশে টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেডের প্রাইস ছিল ষোলো সতেরো হাজার টাকার মতো কিন্তু টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড গেমিং বলেন এবং ওয়ার্ক স্টেশন সব দিক থেকে কিন্তু মানে ওভারঅল একটা ব্যাটার ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট ছিল তবে হ্যাঁ একদমই হাই এন্ড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ইন্টেলের সাথে টক্কর দেওয়ার জন্য এমডির হাতে কোনো সিপিউ ছিল না যেরকম নাইন জেনারেশনের রিলিজ হওয়া তাদের আই নাইন সিরিজের নাইনটিন নাইন হান্ড্রেড কে সিপিউর সাথে টক্কর দেওয়ার মতো কোনো সিপিউই কিন্তু ছিল না এমডির হাতে পরবর্তীতে হচ্ছে তারা থ্রি থাউজেন্ড সিরিজ রিলিজের মাধ্যমে হচ্ছে একদমই হাই এন্ড সিপি পর্যন্ত তাদের মার্কেট ক্যাপ করে কিন্তু আমাদের আজকের আসল বিষয় হচ্ছে যারা ওই সময় রাইজেনের ফার্স্ট জেনারেশন অথবা সেকেন্ড জেনারেশনের সিপিউগুলো দিয়ে যেরকম সিক্সটিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন হান্ড্রেড এক্স থার্টিন হান্ড্রেডের মতো সিপিউগুলো দিয়ে পিসিবিল করছেন তাদের এই প্ল্যাটফর্মে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা নেওয়ার সময় হচ্ছে এখনই আপনি বলতে পারেন রাইট নাও আর একজন ইন্টেল ইউজার কোনো সময় এই প্ল্যাটফর্মের সুবিধাটা নেওয়ার মানে কল্পনাও করতে পারে না অ্যাজ ইন্টেল এক দুই বছর পরপরই তারা তাদের সকেট চেঞ্জ করে থাকে যেরকম সেভেন জেনারেশনের পরে এইট জেনারেশনে নিউ নিউ সকেট এইট এবং নাইনের পরে টেন জেনারেশন নিউ সকেট আবার টেন জেনারেশনের পরে ইলেভেন জেনারেশনে বলা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপডেট করার মতো ছিল যেরকম জি ফোর নাইনটি মাদারবোর্ডগুলো ইলেভেন জেনারেশন সাপোর্ট করতো কিন্তু আবার বি ফোর সিক্সটি মাদারবোর্ডগুলো দেখা যেত ইলেভেন জেনারেশন সাপোর্ট করে না টু থাউজেন্ড সিরিজের পর রাইজেন থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের রাইজেন সিপিউগুলো ছিল টোটালি গেম চেঞ্জার মাল্টি কোর সিঙ্গেল কোর সব দিক থেকে থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলো ছিল বাই ফার ব্যাটার অপশন যেমন আর ফাইভ থার্টি সিক্স হান্ড্রেড থার্টি সেভেন হান্ড্রেড গ্রেট ভ্যালু ফর মানি সিপিউ তারপর সর্বশেষ ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের প্রত্যেকটি সিপিউ ছিল ভ্যালু ফর মানি প্রোডাক্ট এখন আপনারা যদি কেউ স্টিল জেন অথবা জেন প্লাস সিপিউ ইউজ করে থাকেন এবং আপনি যদি সবচেয়ে শাস্ত্রীয় উপায়ে আপনি আপনার পিসি আপডেট করতে চান অথবা আপনি আপনার কারেন্ট সিপিউর পারফরমেন্স নিয়ে সন্তুষ্ট না অথবা রিসেন্টলি আপনি আপনার জিপিউ আপডেট করছেন কিন্তু সেই জিপিউর সাথে আপনার কারেন্ট সিপিউ যদি মানে কুপ আপ করতে না পারে অথবা পারফরমেন্সে যদি আপনি বটল নেক ফেস করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনার টু থাউজেন্ড অথবা ফার্স্ট জেনারেশনের যে রাইজেন সিপিউগুলো সেই সিপিউগুলো থেকে ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউতে ডাইরেক্টলি মুভ করা হবে একটা বড় একটা পারফরমেন্স স্লিপ আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বর্তমানে ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলো মোস্ট প্রবেবলি সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রাইসে পাওয়া যেতেছে যেরকম ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জির বর্তমান দাম চোদ্দো হাজার পাঁচশো টাকা থেকে ষোলো হাজার সতেরো হাজার টাকার মতো যদিও এখানে ভেরি করে আপনি আসলে কি টাইপের প্রোডাক্ট নিতেছেন এখানে অফিসিয়াল গ্লোবাল ভ্যারিয়েন্ট থাকে তারপরে হচ্ছে আপনার ট্রে অথবা বক্স প্রসেসর থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রাইসে কিছুটা ডিফারেন্স লক্ষ্য করা যায় যদিও আমি বলবো প্রসেসরে আসলে ওয়ারেন্টি খুব বেশি কনসার্নের বিষয় না সবচেয়ে কম ওয়ারেন্টিতে যায় হচ্ছে সিপিউ সো যার কারণে আমি মনে করি আপনার বাজেট যদি কম থাকে ইভেন আপনি ট্রে প্রসেসরও আপনি পার্চেস করতে পারেন উইদাউট এনি প্রবলেম তো পনেরো হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্টে ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড জি আমি বলবো বেশ ভালো একটা ডিল তারপরে আর ফাইভ ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড সতেরো হাজার টাকার আশেপাশে পাওয়া যাচ্ছে যেটা অপর দিকে একটা টুয়েলভ ফোর হান্ড্রেডের কাছাকাছি পারফরমেন্স দিতে পারে দু হাজার সতেরো
অথবা আপনি যদি আপডেট করার চিন্তা ভাবনা করেও থাকেন যেরকম থ্রি থাউজেন্ড সিরিজের আর টি এক্স থার্টি সিক্সটি টি আই থার্টি সেভেন্টি অথবা আপকামিং যে ফোর থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউ জিপিউগুলো আসবে তার বিপরীতে কিন্তু বলা যায় ফার্স্ট অথবা সেকেন্ড জেনারেশনের সিপিউগুলো বেশ উইক এখন কথা হচ্ছে আপনারা কোন কোন সিপিউতে আপডেট করলে আপনি হচ্ছে আপনার গেমিং পারফরমেন্সের সবচেয়ে বেশি পারফরমেন্স ইনক্রিজ দেখতে পাবেন যেরকম আপনি যদি সিক্সটিন হান্ড্রেড অথবা টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড ইউজার হয়ে থাকেন একটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড অথবা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের মতো সিপিউতে আপডেট করাটা আমি মনে করি বেশ হিউজ একটা ইম্প্রুভমেন্ট আপনি ইজিলি আপনার সিক্সটিন হান্ড্রেড অথবা টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড সিপিউটি একটা ইউজড মার্কেটে সেল করে জাস্ট কয়েক হাজার টাকা অ্যাড করেই কিন্তু একটা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেডের মতো সিপিউ কিন্তু পারচেস করতে পারেন তারপরে কেউ যদি সেভেনটিন হান্ড্রেড এক্স টোয়েন্টি সেভেন হান্ড্রেড এক্স সিপিউগুলো ইউজ করে থাকেন এবং আপনার যদি মাল্টিকোর ওয়ার্কলোড যদি আপনার কাছে ইম্পর্টেন্ট হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ফিফটি সেভেন হান্ড্রেড এক্সও কিন্তু বেশ ভালো একটা অপশন তবে আপনার যদি এখানে বাজেট সেভ করার উদ্দেশ্য থাকে এবং আপনার প্রধান কাজ যদি হয়ে থাকে গেমিং সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড নন এক্স অথবা ফিফটি সিক্স হান্ড্রেড এক্সের মতো সিপিউ ম্যাক্সিমাম মানুষের জন্যই মোট দেন না এখন আমি একটা জিনিসই চিন্তা করতেছি যে কেউ যদি আর ফাইভ সিক্সটিন হান্ড্রেড অথবা আর ফাইভ টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড সিপিউ থেকে সরাসরি ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রি ডির মতো সিপিউতে আপডেট করে থাকে সেই ক্ষেত্রে সে কি পরিমাণ পারফরমেন্স ইনক্রিজ করতে পারবে আমার মনে হয় যে এটা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আপগ্রেডেশন উইদাউট চেঞ্জিং মাদার বোর্ড অ্যান্ড র্যাম হ্যাঁ একজন টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড অথবা সিক্সটিন হান্ড্রেড সিপিউর মতো মিড রেঞ্জ ইউজার হয়তো বা হুট করেই ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রিডির মতো সিপিউতে আপডেট করবে না কিন্তু এরকম যদি হয়ে থাকে ওই সিপিউগুলো পারচেস করার সময় সে ছিল স্টুডেন্ট অথবা তার কেরিয়ারের একদম বিগিনার লেভেলে বাট বর্তমানে সে প্রফেশনাল লেভেলে আছে অথবা সাকসেসফুল বলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সে চাইলি ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রিডির মতো সিপিউতে আপডেট করতে পারে তার কিন্তু বেশি টাকা খরচ হবে না কজ তার মাদার বোর্ডও চেঞ্জ করা লাগতেছে না তার র্যাম চেঞ্জ করা লাগতেছে না জাস্ট পুরাতন সিপিউ সেল করে ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রিডি পারচেস করা এখানে আমি একটা কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে বর্তমানে যারা একটা বেসিক বি ফোর ফিফটি ইভেন বি থ্রি ফিফটি মাদার বোর্ড ইউজ করতেছেন তারাও কিন্তু চাইলে ফিফটি এইট হান্ড্রেড এক্স থ্রিডির মতো সিপিউ আপনার মাদার বোর্ডে ইনস্টল করতে পারেন কজ ফাইভ থাউজেন্ড সিরিজের সিপিউগুলো কিন্তু পাওয়ার কনজামশনের দিক থেকে বেশ এফিসিয়েন্ট সো পাওয়ার ডেলিভারি নিয়ে আপনাকে আসলে খুব বেশি প্যারা খাইতে হবে না যেরকম আমি উদাহরণ হিসেবে যদি বলি বি ফোর ফিফটি টমা হক বি ফোর ফিফটি মটার তারপরে বি থ্রি ফিফটি টমা হক হ্যাঁ আপনি হয়তো বা এখানে পিসিআই জেন ফোরের সাপোর্ট পাবেন না বাট স্টিল আই থিঙ্ক পিসিআই জেন থ্রি ম্যাক্সিমাম কাজের জন্যই মোট দেন অ্যানাফ যদি না আপনি এডিটিং অথবা ওয়াশ স্টেশন কাজ যদি আপনার মেন কনসার্ন না হয়ে থাকে তো এটাই ছিল আমাদের রাইজেন সিপিউর আপগ্রেডেশন নিয়ে ডেডিকেটেড একটা ভিডিও সো আপনাদের মধ্যে কেউ যদি স্টিল রাইজেনের ফার্স্ট জেনারেশন অথবা সেকেন্ড জেনারেশনের সিক্সটিন হান্ড্রেড থার্টিন হান্ড্রেড সেভেন্টিন হান্ড্রেড টোয়েন্টি সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড সিপিউগুলো ইউজ করে থাকেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাতে ভুলবেন না দেখি আপনাদের মধ্যে কারা কারা স্টিল সেফ সেই সিপিউগুলো ব্যবহার করতেছেন ইন্টেল ইউজাররা কিন্তু কোনো সময় এত বড় আপডেট কিন্তু তারা করতে পারে না তাদের আপডেট সর্বোচ্চ পরিমাণে একটা জেনারেশন হয়ে থাকে সো আই থিঙ্ক সেই হিসেবে এম ফোর ইউজাররা অনেকটাই লাকি পার্সন বলা যায় তো আজকে ভিডিও ছিল এই পর্যন্তই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না আর ভবিষ্যতে এরকম ইন্টারেস্টিং কন্টেন্টের জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন উইথ নোটিফিকেশন বেল অন দেখা হচ্ছে শীঘ্রই অন্য কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ